Hola, hola mis queridos lovers, ¿cómo están? Yo soy Mel Rush, bienvenidos a mi canal. El sábado una pareja muy amiga regresaba de sus vacaciones de Año Nuevo en las Islas Mujeres y nos trajeron unos regalitos. Miren qué lindo. Llegan a ver la tacita. Bueno, el shot de las Islas Mujeres en México con su pose, <ríe> su pose tántrica, una Kama Sutra, su pose Kama Sutra. <ríe> qué rico. ¿En qué están? ¿Cómo se llama esta pose? <ríe> Me la apuntan. Y aquí está la otra. Oh, esta, la favorita de muchos. Súper <ríe> graciosos estos shots. Me encantan. Súper lindos habernos traído este souvenir de su viaje. Me encantó. Gracias, chicos. Y bueno, ahora les voy a hablar de eh, la, los celos. Cómo manejar los celos en la pareja. Sucede muchas veces que por X motivo son muy celosas o posesivas las mujeres los hombres también pero creo que las mujeres lo demuestran más y cuando las mujeres lo demuestran se ve muy lastimero por decirlo así eh, la pena que estén reclamando frente a otras personas o en las reuniones o en las reuniones familiares que por X motivos lancen el comentario de que este hace esto, este hace lo otro. Y en lugar de hacer que el hombre se corrija, pues creo que fomenta más el rechazo. Fomenta un poco más el rechazo. Lo mejor en los casos para tratar a un hombre, yo creo que... Como estuve viendo por ahí, es la indiferencia. Cuando tú menos caso le haces al hombre, más haces tu vida. O sea, no demuestras estos celos, esta molestia. Y te demuestras que eres una mujer valiosa. Es cuando él se va a preocupar. Si tú estás detrás de él, que no me haces caso, que de seguro estás con tus amiguitas. Y que bórreme esta, y que por qué le metiste like a la otra. Peor... O sea, pierden la confianza, pierden la complicidad. Ya él no va a tener ganas de contarte sus cosas. Si le pasó algo por ahí, de repente llegó al trabajo, llegó a una reunión y alguien le hizo un piropo. Y te vas a decir, ay sí, de seguro tú fuiste. ¿Y qué pasó después? Y él, en plan de molestia, vas a terminar peor porque ya no te va a querer contar nada de lo que pasa en su día a día. Sería más bonito, ¿no te parece que si tu pareja te comenta, no sabes lo que me pasó, mira que una chica me guiñó el ojo, o que la secretaria me sonrió, o no sé, o sea, por lo menos sería lindo, yo te sentirías más tranquila si es que él tiene la confianza de contarte lo que le sucede. En cambio, si no te dice nada, y tú estás ahí porque las mujeres tenemos el sexto sentido, ¿sí o no? Que sientes algo, que algo no está bien, pero no te dicen nada. Entonces vas a estar como qué mujer no es la mejor agente del FBI. O sea, para investigar, para enterarnos de lo que pase, somos las mejores. Pero sería mil veces mejor que él tenga la confianza de contarte mucho mejor si lo ves simplemente como una cosita que pasó una vez y vino y te lo llegó como una travesura y tú te haces cómplice y le preguntas y, y tú qué hiciste y qué le respondiste ah, y por qué no le dijiste esto o lo otro entonces ese juego se volvería más bonito se volvería más bonito y ya no estarías preocupada porque sabrías que él te cuenta todo lo que sucede en cambio, si vas por el otro lado, el lado de la mujer celosa, de la mujer molesta, de la mujer de que ¿Por qué llegas a esta hora? ¿Por qué llegas tan tarde? ¿Que ¿Con quiénes estuvieron? Que de seguro en el almuerzo de trabajo había mujeres que llegas a, oliendo a esto y estás revisándolo todo, peor vas a generar rechazo. Por favor, chicas, no lo hagan. Por favor, se los pido, no lo hagan. En lugar de ayudar a, que, a crear una pareja cómplice, a crear la complicidad entre ustedes, 
van a generar que uno ande ocultas, no les cuenten nada y se van a terminar, van a terminar separándose, separándose antes de llegar a unirse y llegar a donde quisiéramos todos, que es tener una relación completa, de total confianza, donde se cuenten todo y donde pueda, puedan avanzar y ser los mejores amigos de toda la vida y que eso sea algo eterno. O sea, eso es, creo que es el sueño o el deseo de todas las parejas. Entonces, para los hombres es parecido. Si las mujeres es molesto que te estén siguiendo, investigando, si a la mujer tú le estás, ¿a dónde fuiste? ¿Con quién estuviste? Y de seguro saliste con esa amiguita y que esto, y que esa es una tal por cual o lo que sea, lo mismo, vas a malograr las vibras en tu casa y no van a llegar a nada, o sea, es lo peor, lo peor que puede haber es estar en una relación donde ya no, donde se murió la confianza. Si tú vas a matar la confianza y los celos van a terminar de destruirlos, la relación va a terminar en nada. ¿Y de qué estamos hablando? Si ustedes quieren mantener su relación contenta, feliz y sana, los celos de lado. Sean seguros de sí mismos. Si ustedes saben lo que valen, que es una persona trabajadora, con habilidades, con muchos valores... Entonces, eres una persona que vale mucho porque tienes que estar celando de personas que de repente no te llegan ni a la tierra los zapatos demuestra seguridad en ti demuestra seguridad en ti y vas a ver cómo cambia todo si eres una insegura del mal peor en vez de tenerte en el altar donde debería de tenerte tu marido te va a mirar por debajo del hombro porque le vas a resultar una mujer que ya no se esfuerza, que solo molesta. Tu mujer, ¿cómo está ahí en la casa molestando? ¿Cuántas veces deben haber escuchado eso y qué feo es? Una mujer que no tiene nada que hacer más que estar investigando las cosas que hace el marido. Por favor, no se sepulten ustedes mismas. Escuchen mi recomendación. Valórense. Sigan con sus cosas, sigan con su vida. Tampoco les digo que dejen al marido de lado, no. Pregúntenle igual, ¿qué tal te fue hoy? Pero todo en un ambiente contento, feliz, de alegría y felicidad. Nada de estar creando malas vibras en la casa, en la cena, en la habitación. Eso es lo peor, por favor. Entonces los dejo con esta idea, con este pensamiento. Si tienen más recomendaciones, si creen que se me ha olvidado algo, me lo escriben en los comentarios, porfa. Y siempre los temas que quieran tratar... Este, también me los dejan escritos, puede ser aquí mismo o por el MD de las redes sociales. Ya saben que tengo redes en Instagram, en Twitter, en Facebook como By Rush, Y por ahí yo siempre los leo y les contesto todas sus consultas. Un besito, cuídense, bye bye.